আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে যে মাসআলাটি আমরা আলোচনা করব এটি হলো মুসাফাহা মুসাফাহা কি এক হাতে না দুই হাতে এই মাসআলাটা আপনারা আগেই ফতোয়া দিয়ে দিলেন আলোচনার আগেই সবাই ফতোয়া দিয়ে দিচ্ছেন এক হাতে এই সম্পর্কে কোরআন এবং সুন্নাহ কি বলে আমরা এবং বিশ্বের ওলামায়ে কেরাম কি ফতোয়া দিয়েছেন আমরা আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ কারণ বিষয়টি আলোচনা করার জরুরি এজন্য যে দেখা যায় আমরা কেউ কেউ ডান হাত ডান হাতে মিলাই মোসাফাহা করি আবার কেউ কেউ দুই হাত দুই হাত মিলাই ডান হাত বাম হাত দুইটাই মিলান তো যারা দুইটা মিলান তারা আবার একটা মিলাইলে খুব রেগে যান এমনকি আমি নিজে কানে শুনেছি বলেন যে এটা ইহুদিদের কাজ স্তরল্লাহ নাউজুবিল্লাহ যে একজন মুসলিমকে তাৎক্ষণিক ইহুদি বলে দিতে মানে কোণ্ঠাবোধ করতেছে না কত বড় জঘন্য কথা যে একজন মুসলিমকে ইহুদি বলে দেওয়া একজন মুসলিমকে খ্রিস্টান বলে দেওয়া এটা মারাত্মক বড় ধরনের একটি ক্ষতিকর অপরাধ সাহাবাই কেরামের আমলে আহালুল বেদাহ সাহাবাই কেরাম রদানুল্লাহ তাল আলহি মাজবাইন তারা ছিলেন আহালুস সুন্না আর খারেজি এবং শিয়া তারা ছিলে আহালুল বেদাহ প্রথম সাহাবাই কেরামদের সাথে বেদাতিদের সাথে মোকাবেলা হয় বেদাতিদের সাথে আহালুল বেদার সাথে আচরণ কেমন হবে এটা সাহাবাই কেরাম থেকে শিখতে হবে সাহাবাই কেরাম তাদেরকে কখনো ইহুদি বলেন নেই সাহাবাই কেরাম তাদেরকে খ্রিস্টান বলেন নেই অথচ আমাদের একটু মতের গরমিল হইলে আমরা এখন ইহুদি বলে দিতে দেরি করি না খ্রিস্টান বলে দিতে দেরি করি না অথচ একজন মুসলিমকে আমি ইহুদি বললে খ্রিস্টান বললে যদি তিনি ইহুদি খ্রিস্টান না হন তাহলে আমি ইহুদি খ্রিস্টান হয়ে মারা যাব তো এই আল্লাহর ভয়টা অন্তর থেকে উঠে গেছে ভয় করে না যে আমি যে ওকে ইহুদি বলে দিচ্ছি সে যদি ইহুদি না হয় তা আমি তো ইহুদি হয়ে মারা যাব এটা নবী সাল্লামের ঘোষণা দুনিয়া সব মিথ্যা হইতে পারে নবী সাল্লাহ ইসলামের কোনো ঘোষণা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহলে কোনো মুসলমান তিনি গুণাকার হতে পারেন তিনি বেদাত করতে পারেন তিনি ভুল করতে পারেন কবিরা গুণা করতে পারেন কিন্তু তাই বলে তাকে কাফের মুর্শিক মুনাফেক বা জান্না জাহান্নামি তারপরে আপনার ইহুদি খ্রিস্টান এসব কোনো ধরনের উপাধি দেওয়া যাবে না এই বিষয়টি আমাদের সবসময় খেয়াল রাখতে হবে তো মাঝে মাঝে এরকম কথাও শুনি যে এক হাত দিয়ে মুসাফা করলে বলে যে এটা ইহুদিদের কাজ না অজুবিল্লাহ আল্লাহ রসুলকে ইহুদি বানাই দিচ্ছে সাহাবাই কেরামকে ইহুদি বানাই দিচ্ছে মানে কথাটা যে কোন পর্যন্ত চলে গেছে এটা তো সে জানে না হ্যাঁ এই জন্য কথা বলার আগে এলেম লাগে কথা বলার আগে আমল করার আগে এলেম লাগে এলেমবিহীন কথা বলে দিলে সেটা কোন পর্যন্ত চলে যাবে সেটা আমি চিন্তাও করতে পারব না মোসাফাহা মোসাফাহা তো আমরা বুঝি মোসাফাহা মানে মোসাফাহা সফন থেকে সফন মানে এই জায়গাটাকে বলা হয় সফন একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমের ডান হাতের সফার সাথে আরেক সফা মিলাবে এটার নাম হইল মোসাফাহা মোসাফাহা এটার অনেক ফজিলত সোনানে আবু দাউদের পাঁচ হাজার দুইশত বারো নম্বর হাদিস সহি হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যখন দুজন মুসলিম মিলিত হয় একত্রিত হয় এরপরে একজন আরেকজনের সাথে মুসাফাহা করে ইল্লা গুফের আলহমা কাবলা তারা দুজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের গুণাগুলো মাপ করে দেন এক মুসলিম আর এক মুসলিমের সাথে খালি মুসাফাহা করছে এই মুসাফাহার কারণে তাদের মধ্যে মিল মোহব্বতের কারণে আল্লাহ পাক এত খুশি হন দুইজনের গুণে মাপ করে দেন সোহান এখানে সৌকিরা কবিরা কোনোটাই বলা হয়নি অর্থাৎ যদি মুসাফাহার সাথে তার তাওবাও থাকে তাহলে আল্লাহ পাক কবিরা গুণ মাপ করে দিবেন তাওবা না থাকলে সৌকিরা গুণাগুলো আল্লাহ পাক মাপ করে দিবেন এটা নবী সাল্লাহ ইসলামের আখলাক আদর্শ ছিল মুসাফাহা সাহাবাই কেরামেরও আমাল ছিল আদর্শ ছিল মুসাফাহা করা সহিয়াল বখারির ছয় হাজার দুইশত তেষট্টি নম্বর হাদিস ফান কাতাদি আল্লাহ তালানু কল কুলতুলি আনাসিবনে মালেক রাদি আল্লাহ তালানু 
هل كانت المسافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطادا رحمه الله تني بولن آمي آناس ابن مالك رضي الله تعالى عنه كجي جيشا كلام هل كانت المسافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي ركي مسافحة كتن قال نعم تني بولن ها صحابي كرام एक जो नारक जो ने चाहते देखा हुए ले मुसाफा है कुत्ता ताले बुझा जाए मुसाफा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सुन्ना साहबाएं करा मेरे सुन्ना एक होना चाहिए हमरा एक हाथ दिए कर बो ना कि दो हाथ दिए कर आहलुल एलम दर मुद्दे ये विषय टी नहीं है वो एक टी मत्था मत्रा है दूसरी मत्रा है वो दिक्क एवं हानाफी मज़हबेरो वो तो क्या अंशों फ़ोकाहाय करा मेरे मौतहलो मुसाफ़ाहा हो बे एक हाथे हानाफी मज़हबेर किसू किसू फ़ोकी एवं मालेकी मज़हबेर किसू किसू फ़ोकी इधर मौतहलो मुसाफ़ाहा हो बे दुई हाथे तो ज़ारा बोल सें मुसाफ़ाहा एक हाथे हो बे तादर दो लील की और ज़ारा बोल सें दुई हाथे ह जरा बोले सें मुसाफ़ाहा बिलिया दिल वाहिदा एक हाथ दिए होंगे तादेर एक नंबर दो लिल हुलो ताकाउल मुसाफ़ाहा ही न यदाउर रजुलो सफ़ा कब्फी ही फी सफ़े कब्फे साहिबी तारा बोले इन जब मुसाफ़ाहा ता किसी निश ऐटा मुसाफ़ाहा शब्दर मुद्दे ही बुझा जाए मने मुसाफ़ाहा शब्दर अट्टो हुलो दुजोन तो हाथर तालु तो तालु तालु में मिले एक हाथ का तो मिल बे दुयत मिले तो तालु फीटे फीटे मिल बे एक टा मिल बे बीतोरे अरक टा मिल बे बाहरे तो बाहरे मिला नौर कोता तो मुसाफ़ा शब्दों टर में दे नहीं शब्दों टर बीतोरे ऐसे सफ़ा माने बीतोरे रंग शोटा तो बीतोरे रंग शोटा मिले तो ले एक हाथ एक मुसाफ़ाहा बोले आर अरब जनों गुस्ती ऐटे ही बुझे मौजामो मकाई से लोगा ऐटे एक टे अरबी प्रसिद्ध ओबीदन बोल से ये ओबीदने विस्तारित हो ये मुसाफ़ाहा रोटो ऐटे आलोचना करा हुए से दो नंबर दो लिल हलो ऐटे मुसाफ़ाहा ताज से यमन थे के ऐटे यमन इधर का स ऐटे मोदीनत मुक्काते हो सिलो ना मोदीनते हो तादर मध्य आरो आक्ते के इटर पहचान सिलो। ताले इटर उत्पत्ति स्थल को था है। ये मन ताले देखते हो भी ये मन निर्या कैम ने करे। तो ये छोट दशो बसरे ये मन निर्या को कौनो मुसाबा कुत्ते जाए बाम हाथ लगा नहीं। डाइन हाथ डाइन हाथ मुसाबा करे। आजो तारा डाइन हाथ डाइन हाथ मुसाबा करे नवीसरसरमेर � अच्छा अरक्टा दो लिल हुलो जे डाइन हाथ हुलो शराफ सम्मन जोनो भालो कास्कुलर जोनो मानुष मानुष से शायद डाइन हाथ लगाए बाम हाथ लगाना उस सम्मन र काज ना ताहुले अम्मी एक जोन बाईये शायद मुस्लिम बाईये शायद मुसाबा कर बतार हाथे शायद आमर बाम हाथ का नो लगा बो ताके जो दी सम्मन यामर उद्देश्� लागा नर कोनो प्रोजनियो था नहीं एर परे शायक अल्बानी रहमतुल्लाह तर सिलसिला तो सही हर मुद्दे ओने एक गुलो हदीस तिनी उल्लेख करें सन उल्लेख करे बोल सन अल अख्जो बिल यादिल वाहिदा फिल मुसाफ़ा वक़द जा अज़िकराहा फी अहादीस इन कसीरा अल्बानी रहमतुल्लाह बोलें जब मुसाफ़ा हो बे एक हाथे एवं एकात्र रूप रे ओने हदीस बनने तो है इसे जिन्हें हदीस र पंडित हदीस र विशेष रूप तिनी बोल संत जो तो गुलो हदीस ऐसे शब्द गुलो हदीस एकाते मुसाफ़ाह करार विषय ऐसे तिनी एक टी गुरुत्वपूर्ण हदीस के दौले पेश करें सें एटी तबारानी र हदीस सो ये हदीस दुष्पातलिश नंबर हदीस रज إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه الله رسول صلى الله عليه وسلم بولن إك جن مؤمن أرك جن مؤمن شتى دخن دخاه به فسلم عليه تاك سلام ديبه وأخذ بيده أمك تار هات كي دور به 
এখানে বিয়া দিহি আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবচন ব্যবহার করেছেন তার হাতকে এক হাতকে ধরবে ফাসাফাহু এরপরে তার সাথে মুসাফাহা করবে তানা আসারাত খতায়া হুমা কামা ইয়াতানা সারওয়ারাকু সাজার যেমনি ভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে তেমনি ভাবে তাদের দুইজনের গুণাগুলো ঝরে পড়ে যায় তাহলে এখানে যে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে ফজিলতের মধ্যে বিয়াদিহি এক হাতের কথা আসছে এই হাদিসে তবারানির সহি হাদিস দুশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস এটাকে আলবানি রহমাহুল্লাহ দলিল হিসাবে পেশ করেছেন আরও অনেক মহাদেশে নিকেরাম পোকায় কেরাম এটাকে দলিল পেশ করেছেন এরপরে ফতোয়া আল্লাহ জনা আদ্দায়মা ফতোয়া লাজনা দায়মা বুঝেন তো নাকি অনেকবার আলোচনা করছি আমরা এটা কারা এই ফতোয়াটা কাদের ফতোয়া সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কমিটি সৌদি আরবের যেটা এটাকে বলা হয় ফতোয়া আল্লাহ জনা আদ্দায়মা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ফতোয়া হইল এই ফতোয়াটা মানে সারা দুনিয়ার মধ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী যেই ফতোয়াটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন কারণ এখানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেমেরা ফতোয়া দেন এই জন্য এই ফতোয়াটার এই কমিটিটার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি তো তারা ফতোয়া দিয়েছেন আম্মাল মুসাফাহা বিলিয়াদাইন জামিয়ান ফালা নালা মুফি হে সাইয়ান তারা লাজনা আদ্দা এমার মুফতিরা বলতেছেন যে দুই হাতে মুসাফা করতে হয় এই ব্যাপারে কোনো কিছু কোনো দলিল আমাদের জানা নেই দুই হাতে মুসাফার কোনো দলিল জানা আছে কার যদি ওলামা লাজনা আদ্দা এমার এই ব্যাপারে কোনো দলিল জানা না থাকে তো পৃথিবীর কারো কোনো দলিল জানা নাই সুতরাং ফাল আওলা আইয়াকুনা বিবাহেদা সুতরাং তারা ফতোয়া দিয়েছেন উত্তম পদ্ধতি হলো এক হাত দিয়ে মোসাফাহা করবেন আচ্ছা আরেকটা ফতোয়া হইল লাজনাতুল এফতা আর রাসমিয়া আল হুকুমিয়া ফে দাওলাতুল এমারাত এমারাত কোন রাষ্ট্র বলেন তো জি দাওলাতুল এমারাত দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাত জি তো দুবাইয়ের যে সর্বোচ্চ ফতোয়া কমিটি এটা ওই যে সৌদি আরবে যেমন লাজনা আদ্দা দুবাইয়ের এটা হলো লাজনাতুল এফতা আর রাসমিয়া আল হুকুমিয়া তারাও ফতোয়া দিয়েছেন যে মুসাফাহা হবে এক হাতে এবং দলিল পেশ করেছেন ওই হাদিসগুলো দলিল পেশ করেছেন এবং মুসাফাহার শাব্দিক পারিবেশিক অর্থগুলোকে দলিল পেশ করেছেন এরপরে আরেকজন জীবিত বর্তমান দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেমদের একজন শীর্ষ আলেমদের একজন ফাদিলাতুল শেখ আব্দুল মোহসেন আল আব্বাদ হাফেজ আউল্লাহ নাম কি আরে না দেখলো নামটা একটু মনে রাখেন না ফাদিলাতুল শেখ আব্দুল মোহসেন আব্বাদ এই এরকম আলেম পৃথিবীতে জীবিত থাকা এটা তো আমাদের জন্য বিরাট নেয়ামত এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত যে আল্লাহ সুবাহ এখনো জমিনে এইরকম আলেম জীবিত রাখছেন এবং আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ নববীতে সহিয়াল বোখারি দার্জ দেন নিয়মিত জীবনে মসজিদ নববীতে গেলে খুঁজে বাইর করবেন একটু বলবেন যে আব্দুল মোহসেন আব্বারটা কে ওখানকার কোনো মসজিদ নববীতে যারা দায়িত্ব পালন করেন বিভিন্ন জায়গায় বা যে কাউকে একটু খবর নেবেন যে আব্দুল মোহসেন আব্বাদ উনি কোথায় বসেন কোন জায়গা দিয়ে দার্জ দেন ওনার দার্জ একটু বসার চেষ্টা করবেন এক নজর দেখবেন যে এটা আল্লাহর বিরাট নেই আমত এত বড় আলেম পৃথিবীতে আল্লাহ পাকে এখনও জীবিত রাখছেন ওনার বোখারি দার্সে বসলে বুঝবেন যে মানে দার্স কাকে বলে এলেম কাকে বলে আলেম কি জিনিস মানে আমার জীবনে আমি যত আলেমের দার্সে বসেছি বাংলাদেশ বলেন বা অন্য দেশের বলেন কিন্তু ওনার দার্সের মতো দার্স আমি এ পর্যন্ত আর দেখিনি এবং ওনার দার্সে পৃথিবীর বড় বড় মহাদেশে নিকেরাম ওনার হালাকায় বসে থাকেন মদিনার যত মহাদেশ আছেন সব মহাদেশেরা ওনার স্টুডেন্ট ওনার ছাত্র সব মহাদেশ মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রফেসররা ওনার হালাকায় বসে থাকেন ওনার দার্সে বসে থাকেন হাদিসের যারা উস্তাদ সে আব্দুল মোহসেন আব্বাদ হাফেজ আহল্লাহ তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে মুসাফাহা এক হাতে হবে না দুই হাতে হবে তিনি তিনি উত্তরটা দিয়েছেন এইভাবে যে লা আলম দালিল আলা হাজা আল মুসাফাহা বিলিয়া দাইন দুই হাতে মুসাফা হবে এই ব্যাপারে আমার কোনো দলিল জানা নেই 
ওয়াল মুসাফাহাতু তাকুনু বিওয়াদ ইয়াদিন ওয়াহিদা মুসাফাহা হবে এক হাতে তো উনাকে জিজ্ঞাসা করলো আপনি বুখারীর দার্জ দেন অথচ বুখারীতে তো একটা হাদিস আছে যে বুখারীর হাদিসটা হলো আপনার বুখারীর হাদিসটা হলো হাম্মাদ বাবুল আখজবিল ইয়াদাইন দুই হাত ধরার একটা অধ্যায় আছে বুখারীতে এইখানে ইমাম বুখারী রাহমাহুল্লাহ একটা হাদিস বর্ণনা করছেন যে হাম্মাদ ইবনে জায়েদ আন্নাহু সাফাহা আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বেকালতা ইয়াদাইহে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারকের সাথে দুই হাত দিয়ে মোসাফা করছেন বুখারের মধ্যে আছে তো ওনাকে জিজ্ঞেস করলে আপনি বুখারের দার্জ দেন আর আপনি বলতেছেন যে আপনি কোনো দলিলে জানেন না তো উনি উত্তর দিয়েছেন হাদিসে হাম্মাদ লা আদরি আন সবুতিহি ওয়ালা না আলাম ধরি নালাই যে হাম্মাদের হাদিস দিয়ে কেউ দুই হাতের মোসাফা প্রমাণ করবে এটা দিয়ে দলিল দেবে এটাও আমার জানা নেই অর্থাৎ হাম্মাদের হাদিসের সাথে দুই হাতের মোসাফার কোনো সম্পর্ক নেই এখানে হাম্মাদের হাদিস দ্বারা অন্য জিনিস বোঝানো হয়েছে এই জন্য ওইটা দিয়ে দুই হাতের মোসাফা দলিল দলিল দেওয়া যাবে না তো যে সকল ভাইয়েরা আমাদের দেশে তো আলহামদুলিল্লাহ মুফতির দেশ বাংলাদেশ তো এক আমাদের অনেক ভাইয়েরা বাহাস করতে চান বাহাসের খুব আগ্রহী প্রতি কথায় কথায় বাহাস চ্যালেঞ্জ তো ওনাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ এই যে আব্দুল মোসেন আব্বাদ যার কথা বললাম উনি তো মসজিদ নববীতে আসেন উনি বলতেছেন এটার কোনো দলিলে ওনার জানা নেই তারপরে এই হাদিস দিয়ে দলিলও দেওয়া যাবে না তাহলে ওনার সাথে কথা বলা যায় বাহাস করা যায় মসজিদ নববীতে গিয়ে যে যেহেতু বিশ্বের শীর্ষ পর্যায়ের প্রধান একজন আলেম তো উনি মসজিদ নববীতেই থাকেন মসজিদ নববীতেই মাগরিবের পরে উনি দার্জ দেন সহিয়াল বুখারির ওখানে গিয়ে কথা বলা যেতে পারে যারা আমরা এই বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই আচ্ছা আরেকটা বিষয় হলো যে হানাফি মাজহাবের কোন কোন ফকিরা এক হাতে মোসাফার কথা বলছেন মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ ইনি হানাফি মাজহাবের প্রখ্যাত একজন আলেম তিনি মেরখাতুল মাফাতের মধ্যে বলছেন যে মোসাফাহা হবে এক হাতে ইমাম তহাবি রহমাহুল্লাহ উনিও হানাফি মাজহাবের একজন প্রখ্যাত বড় আলেম তোহফাতুল আহওয়াজি এটা হলো তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ জামিয়াত তিরমিজির ব্যাখ্যা গ্রন্থ তোহফাতুল আহওয়াজি এই তোহফাতুল আহওয়াজির গ্রন্থকার যিনি উনি হানাফি মাজাবেন উনি তিরমিজির মধ্যে এই তোহফাতুল আহওয়াজির মধ্যে বিশাদ আলোচনা করেছেন শুধু মুসাফাহা এক হাতে হবে এটার দলিল অসংখ্য দলিল উনি উপস্থাপন করেছেন তারপরে হানাফি মাজাবের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফিখের কিতাব যে রাদ্দুল মোহতার আলাদুরুল মোহতার এটা প্রথম সারির একটা ফতোয়ার কিতাব আল্লামা ইবনে আবেদিন এটার সংকলক তিনি এখানে এক হাতে মুসাফাহার ব্যাপারে অসংখ্য দলিল পেশ করেছেন শাইখ জিয়াউদ্দিন আল হানাফি আর নকশেবন্দি ওনার নামের সাথে হানাফি আছে জিয়াউদ্দিন আল হানাফি আর নকশেবন্দি উনি এই ব্যাপারে বলছেন যে মুসাফাহা এক হাতে হবে তাহলে বোঝা যায় হানাফি মাজহাবেরও অধিকাংশ প্রকৃতির মত হইল যে মোসাফাহা এক হাতে ডাইন হাতে ডাইন হাতে হবে আচ্ছা এখন এবার আসি আমরা যারা বলছেন যে মোসাফাহা দুই হাতে হবে আহলুল এলেমদের মধ্যে যারা বলছেন তাদের দলিল কি হানাফি মাজহাবের কিছু ফকি এবং মালিকি মাজহাবের কিছু ফকি তারা বলছেন যে মোসাফাহা দুই হাতে হবে তো দুই হাতে হওয়ার দলিল হইল সহি আল বখারির ছয় হাজার দুশো পঁয়ষট্টি নম্বর হাদিস সহি মুসলিমের সাতশত দুই নম্বর হাদিস আবদুল্লা ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালু বলেন আল্লাহ মানি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আত্তাশাহুদ ও কাফি বাইনা কাফাই হে কামা ইউআল্লামুনি সুরা মিনাল কোরআন নবী সাল্লাম আমাদেরকে যেভাবে কোরআনের সুরা শিখাইতেন তো রসুল্লাহ সাল্লাম আমাকে ঠিক একইভাবে তাসাহুদ শিক্ষা দিয়েছেন সুবহান আল্লাহ আর ওয়াকাফি বাইনা কাপ্পাইহে এই বাক্যটা হলো দলিল ওয়াকাফি বাইনা কাপ্পাইহে যখন নবী সাল্লাম আমাকে তাসাহুদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন আমার হাতের কবজিটা নবী সাল্লামের দুই হাতের কবজির মাঝখানে ছিল বুঝতে পারছেন কথাটা এটা হলো মানে দলিল যে তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লামের দুই হাতের মাঝখানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদের হাতের কবজি ছিল আল্লাহ রসুল দুই হাত দিয়ে ধরে তাকে শিক্ষা দিছেন মহাদ্দেশনে কারা এইটা আর ওই যে বোখারের ওই হাদিসটা যে হাম্মাদ 
আবদুল্লাহ বিন মোবারকের সাথে মোসাফা করছেন এক হাত দিয়ে আচ্ছা এই এই দুইটার ব্যাপারে মহাদ্দেসিন একরাম বলেন যে নবী সাল্লাহ ইসলাম দুই হাত দিয়ে মোসাফাহা করেছেন বা রাসুল্লাহ সাল্লামের কোনো সাহাবি করেছেন এই রকম কোনো দলিল প্রমাণ কোথাও নাই এই হাদিসের মধ্যে যেটা আসছে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদুল্লা তালানু বলছেন যে নবী সাল্লাম আমার দুই হাত ধরছেন এই দুই হাত ধরা রাসুল্লাহ সাল্লাম তার সাথে মোসাফাহা করেন নাই করছেন মিন তালিমিন ও এর শাহাদিন নবী সাল্লাম যখন কাউকে কিছু শিক্ষা দিতেন তখন এইভাবে হাত ধরে তাকে শিখাইতেন এটা তালিমের জন্য শিক্ষার জন্য নবী সাল্লাম এইভাবে হাত ধরছেন মানে এটা নবী সাল্লামের সুন্নার একটা আদব যে কাউকে আপনি কিছু শিখাইতেছেন বা কারোর সাথে কোনো কথা বলতেছেন রাস্তা দাঁড়া দাঁড়ায় কথা বলতেছেন মোসাফা করতেছেন না মোসাফা তো আগে হয়ে গেছে এরপরে তাকে কিছু কথা বুঝাইতেছেন তার সাথে কোনো ব্যাপারে কথা বলতে তখন তার হাতকে আপনি দুই হাত দিয়ে ধরে তার সাথে কথা বলা এটা হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম তার সাথে আবদুল্লাহ বিন মাসুদকে দুই হাত দিয়ে ধরে তাকে তাসাহুদ শিখাইছেন মোসাফাহা করেন নেই কারণ যদি মোসাফাহা করতেন তাহলে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লা তালানু তাকে দুই হাত দিয়ে ধরছে এটা বলারে দরকার ছিল না কথাটা বুঝতে পারছেন মহাদ্দেসেন একরাম বলেন যে যদি নবী সাল্লাম সবার সাথে দুই হাত দিয়ে মোসাফা করতেন তাহলে আবদুল্লাহ বিন মাসুদ তো আলাদা করি এটা বলার দরকার ছিল না যে ওয়া কাপফি বাই না কাপাই হে যে আমার দুই হাত আমার হাত নবী সাল্লামের দুই হাতের মাঝখানে ছিল এটা বলার অর্থ হইল নবী সাল্লাম মোসাফাহা এক হাতে এক হাতে করতেন তো ওই দিন আমাকে এইভাবে দুই হাতে ধরছেন মানে এটা আলাদা ব্যতিক্রম ঘটনা এই জন্যই আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ তালানু ওই কথাটা উল্লেখ করে দিছে আর স্বাভাবিক ঘটনা হইলে এটা উল্লেখ করার দরকার ছিল না এই জন্য সর্বশেষ ওলামাই কেরামের ফতোয়া হলো সিদ্ধান্ত হলো যে ডান হাতে ডান হাতে মোসাফাহা করা এটাই রসুল্লাহ সাল্লাম এবং রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের সুন্না এবং এটাই আফদাল তবে দুই হাত দিয়ে যদি কেউ মোসাফাহা করে এটাকে বেদাত বলা যাবে না এটা জায়জ কথাটা বুঝতে পারছেন যে এক হাতে এক হাতে ডান হাতে ডান হাতে মোসাফাহা করা এটা হলো সুন্নত এবং আফজল আর কেউ যদি দুই হাত দিয়ে করে এটা বেদাত না এটা হবে কি জায়জ যেহেতু ওইটার পক্ষেও কিছু দলিল প্রমাণ আছে এবং অনেক ফকিরা দুই হাতের কথা বলছেন এই জন্য দুই হাত দিয়ে করলেও এটা বেদাত হবে না এটাও হবে জায়জ তো সুতরাং আমরা যারা দুই হাতে করি বা এক হাতে করি এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক ঝগড়ার বিষয় নয় কিন্তু সমাজে দেখা যায় কোনো কোনো ভাই এটা নিয়ে খুব সীমা লঙ্ঘন করে যে বল বলেন যে দুই হাত দিয়ে করতে হবে এক হাত দিয়ে করা যাবে না অথচ দলিল প্রমাণ হাজির সব এক হাতের ব্যাপারেই অথচ সেটার ক্ষেত্রে আমরা বাধা দিচ্ছি ঠিক আছে আমি দুই হাত দিয়ে করব কিন্তু আরেকজনকে তো আমি ওটা বাধা দিতে পারি না বা ওটা করছে বলে তাকে আমি ইহুদির কাজ করছে এই কথাও বলা যাবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে শূন্যতার উপরে এস্তামত থাকার তৌফিক দান করুন